。美方日前频频炒作中国制造的起重机，带来所谓国家安全风险。九号，大型起重机制造商上海振华重工发布声明，强调公司一直严格遵守相关国家和地区的法律法规，并在此基础上依法合规经营，所提供的起重机不会对任何港口构成网络安全风险。针对美方无端挑衅，外交部多次表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念、滥用国家力量、无理打压中国产品和企业。振华重工在公告中表示，注意到美国政府基于港口的网络安全顾虑所采取的行动，以及相关媒体报道声称振华重工的起重机上安装了蜂窝调制解调器。振华重工认真对待美方顾虑，并认为这些报道在没有充分事实审查的情况下，容易误导公众。公司供应的起重机应用于包括美国在内的世界各地港口，这些起重机严格按照国际标准、适用的法律法规以及科。客户确定的技术规格进行设计、制造、运输、安装、调试、验收、交付。公开资料显示，振华重工成立于一九九二年，是世界上最大的港口机械重型装备制造商，连续十八年全球集装箱起重机订单排名第一。公司主营业务涵盖港口机械及服务、海洋重工、大众特型钢结构、海上运输安装及新产业等多个板块，其中港口机械业务比重达百分之四十九以上。据报道，目前有超过二百台中国产起重机在全美各地港口与受监管设施内使用，占美国港口起重机使用总量的近百分之八十。外界注意到，上个月以来，美国政府以及媒体频频拿中国制造的起重机大做文章，称其对国家安全构成潜在风险。二月二十一号，美国总统拜登表示，在未来五年内投资二百多亿美元用于港口安全建设，其中包括在美国国内生产新的港口起重机，以更换全美各地港口的二百多台中国产起重机。事实上，早在去年三月，美国国会众议院中国问题特别委员会就盯上了中国重型起重机，妄称其能发挥间谍作用。该委员会又在四个月后开启了对瑞士 ABB 集团的调查，无端炒作该企业向振华重工提供的软件和设备，可能对美国构成所谓风险。中国外交部此前回应表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压中国产品和企业。将经贸问题工具化、武器化，只会加剧全球产工链安全风险，最终损人害己。之前的话，它也是对于中国的汽车出口到美国进行了系列的这种就是抵制。我觉得这个事情一直是在持续的发酵，还是想在很多领域跟中国加速的去做脱钩的一些举措，所谓的吃风险法。除此之外，近期美国政客还瞄准短视频社交平台 TikTok， 对其围猎掠夺。在大批用户明确反对的背景下，仍不断推进有关逼迫 TikTok 从其中国母公司字节跳动剥离的法案。据《华尔街日报》九号报道，随着美方的加速打压 ，TikTok 被封禁或出售的选项似乎也摆到了台面上，这也引起了潜在买家的兴趣，甚至基于。该报还援引知情人士披露称，视频游戏发行商动视暴雪前 CEO 博比·科蒂克不仅向 OpenAI 等潜在合作伙伴提出了收购 TikTok 的想法，还已经接触了字节跳动 CEO 张一鸣，并表达了收购兴趣。对此，字节跳动发文回应称，相关报道不实。经核实，公司创始人张一鸣没有与任何人沟通过相关事宜。深圳卫视注意到，美国政府对 TikTok 的追杀可以追溯到特朗普任期，当时美国就曾对 TikTok 大肆打压，并逼迫其出售在美业务。不过，近期特朗普方面对 TikTok 的态度却发生了一百八十度大转弯，公开发文反对封禁 TikTok。此外，据美国政治新闻网站 Politico 援引三位知情人士报道，曾在特朗普执政时担任总统高级顾问的凯利安·康威也在美国国会为 TikTok 游说，并在最近几个月与议员们就该应用举行了至少十次会议。据美媒透露，凯利安·康威与特朗普目前关系仍十分密切，二人经常交谈。Donald Trump, China, he's tough on China. Why is he going soft on TikTok? Trump, who are very 
tech-savvy business minds. And so they obviously are correct that if you completely ban TikTok in the United States, then you've now given over a monopoly to Meta. 有外媒披露，特朗普方面态度逆转的一个重要因素就是共和党大金主杰夫·亚斯，他持有价值三百三十亿美元的 TikTok 股份，并反对封禁 TikTok。据称，亚斯已警告共和党人，谁支持剥离法案，他就撤销金援。特朗普正在寻求亚斯帮助他竞选总统，尽管他目前基本锁定了2024总统大选共和党候选人提名，但竞选资金并不宽裕。我觉得特朗普是一个很会借势的人，这个时候。实际上，他是想为自己的选情铺垫一个好的基础，在某种意义上，就是在拉选民、拉选票，所以他其实是有自己的政治目的的。值得推敲的是，美国总统拜登的态度。有熟悉美国政治律法环境的专家分析，此次针对 TikTok 的法案从提交到审核，一共才三天，速度之快以及全员一致的投票结果是较为罕见的。如果没有总统在背后受益，投不出五十比零的结果。在美国的政治传统下，虽然一项法案成为法律要通过诸多环节，但这其中总统对该法案持什么态度非常关键。若总统。力推某法案，有许多资源可与议员交换，法案的成功率也会高许多。有观察分析，长期以来，白宫一直对所谓 TikTok 构成的国家安全风险表示担忧。二零二二年，拜登还签署一项法案，禁止在政府手机上使用这款应用。然而，吊诡的是，这些顾虑并没有阻止拜登自己的连任竞选团队入驻 TikTok， 力求争取年轻选民的支持。President Biden just recently joined TikTok as part of his election campaign. I think that is an obvious answer, and that's to reach a younger audience. The content that is actually being produced on there, and how it's creating a negative reaction for them in the upcoming election. 美政府打压 TikTok 的行为引发用户群体强烈不满。一份最新民意调查显示，近一半的独立选民不太可能投票给禁止使用该应用的候选人，而百分之四十的共和党用户也持相同观点。I、know people and have friends on that platform who are in fear because that is their entire livelihood. It's really become central to the social media landscape, and so if you lose TikTok, then you know you lose access to a lot of creators. 俄乌冲突仍在拉锯。当地时间十号，波兰外交部长表示，北约士兵已经出现在乌克兰。这一爆料引发各界震惊。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫十一号就此表示，俄方已掌握在乌克兰的北约相关人员信息。俄罗斯国防部十一号通报称，过去一天，俄军在多个方向占据更有利战线和阵地，击退乌军多次反攻，摧毁乌军包括美制艾布拉姆斯坦克等武器装备和弹药库、燃料库及无人机控制点，打击乌军人员和军事装备集结地以及外国雇佣兵临时部署点。乌克兰武装部队总参谋部同一天发布战报称，在过去二十四小时内，前线地区发生五十四次战斗。乌军对俄多个人员及军事装备集中区指挥所实施打击，摧毁一套山毛榉 M1 防空导弹系统和一个雷达系统。俄乌冲突两周年之际，陆续有欧洲国家对外放话称，西方国家可以向乌克兰派兵。波兰外长希克尔斯基八号表示，在乌克兰部署北约部队并非不可想象，西方应该以不对称升级的方式回应俄罗斯在乌克兰的军事行动。来自北约国家的士兵已经出现在乌克兰，这是继法国总统马克龙向乌克兰派兵言论后，又一个国家高官扬言支持北约向乌克兰直接派兵。不过，就在同一天，波兰国防部长卡梅什表示，波兰不会出兵乌克兰。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫十一号就此表示，俄方已掌握在乌克兰的北约相关人员信息。佩斯科夫还表示。谢克尔斯基的言论将直接导致紧张局势升级，并可能产生危险后果。而俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃则发表评论称，他们再也无法隐瞒了。上月底，二十多个欧洲国家的领导人在法国首都巴黎就支持乌克兰举行会议。马克龙当时表示，西方国家代表讨论了向乌克兰派遣军队的议题，尚未达成共识，但不能排除任何可能性。本月初，马克龙又表示，他在俄乌问题上说的每一句话都经过深思熟虑，相关表态一度引爆欧洲舆论。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当时警告说，如果北约派兵乌克兰，俄罗斯与北约的直接冲突将不可避免。十一号，佩斯科夫再次表示，法国企图拼凑起一个向乌克兰派遣军队的所谓联盟是危险之举。
。实际上，派兵乌克兰的言论在欧洲内部并未达成一致。在波兰外长透露北约士兵已在乌克兰境内的同一天，意大利防长克罗塞托就紧急接受本国媒体采访，表示法国和波兰不能代表北约发言，北约介入冲突将毁掉外交斡旋之路。实际上，呼吁俄乌双方回到谈判桌仍是各方努力的方向。八号，土耳其总统埃尔多安在伊斯坦布尔会见了到访的乌克兰总统泽连斯基。埃尔多安表示，土耳其已准备好主办俄罗斯也会参加的乌克兰问题和平峰会。罗马教皇方济各近日在接受瑞士广播公司采访时表态称，支持通过谈判结束俄乌冲突，并表示土耳其是非常适合的中间调解人。十一号，外交部发言人汪文斌主持例行记者会，有记者就中国欧亚事务特别代表李辉开展第二轮穿梭外交相关内容提问。汪文斌表示，各方对中方的斡旋努力表示赞赏。过去一周多的时间里，李辉特别代表先后访问了俄罗斯、欧盟总部、波兰、乌克兰和德国，今天正在法国访问。此轮穿梭外交期间，李辉特代同各方以及瑞士外交部的相关负责人举行会谈。传递信息，凝聚共识，就停火止战、政治解决乌克兰危机，同各方深入交换意见。各方对中方的斡旋努力表示赞赏。汪文斌说，在乌克兰问题上，我们始终秉持客观公正的立场，积极劝和促谈。我们支持事实召开俄乌双方认可，各方平等参与，对所有和平方案进行公平讨论的国际和会。愿继续为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。另一方面，六个多月前，西方承诺向乌克兰武装部队转交 F 1 6战斗机。然而，据《纽约时报》报道，乌克兰飞行员从未在位于罗马尼亚的国际 F 1 6战斗机培训中心训练过。该报强调，这种拖延表明北约处于混乱状态。与此同时，十二名乌克兰飞行员前往丹麦、英国和美国接受相关驾驶训练，但这个数量还不足以拼凑一个完整的飞行中队。据悉，预计到今年夏天，乌克兰将有机会接收六架 F-16 战斗机，但比起西方之前承诺的四十五架，少得可怜。欧洲对乌克兰的态度出现分歧，美国的立场也备受关注。本月八号，匈牙利总理欧尔班前往美国佛罗里达州海湖庄园，拜访了美国共和党总统候选人特朗普。两天后，欧尔班在接受匈牙利电视台采访时透露，特朗普对于如何结束俄乌冲突有一个非常详细的计划。他还表示，特朗普承诺，如果再次成为美国总统，他不会给乌克兰拨钱，而没有美国，欧洲将无法资助乌克兰打仗，俄乌冲突将会结束。对此，拜登恼羞成怒，在当天的竞选活动上强烈抨击称，特朗普这是寻求独裁。随着在战场上越来越处于不利的状态，乌克兰加大了征兵力度。自俄乌冲突爆发以来，乌克兰的征兵制度就经历了多次变革。为了能够有效征到兵员，乌克兰不仅扩大了征兵的范围，甚至还颁布了法令，限制其国内青年出国。当地时间八号，据乌克兰媒体报道，社交媒体平台上发布的一段视频显示，在乌克兰与罗马尼亚边境附近，乌克兰国家安全局拦截了一辆载有三十四名乌克兰适龄男子的小巴。据了解，他们支付了一万欧元，试图偷渡邻国罗马尼亚，以逃避兵役。视频显示，乌克兰国家安全局将他们暴力拖出车外，并实施殴打和辱骂。对此，美国著名企业家马斯克于三月十号在社交媒体 X 上发帖，愤怒质问还要死多少人，表达对乌克兰暴力征兵的愤怒。与此同时，北约继续扩员。当地时间十一号，北约秘书长斯托尔滕贝格和瑞典首相克里斯特松在北约总部发表联合声明，并举行瑞典加入北约的升旗仪式。斯托尔滕贝格称，瑞典加入北约表明北约变得更大更强。克里斯特松则表示，瑞典加入北约将获得安全，同时也能提供安全。不过，对于瑞典加入北约，该国民众看法不一。瑞典和平与仲裁协会主席科斯汀·贝尔杰奥表示，瑞典加入北约是一个历史性错误。世界需要预防冲突，消除冲突根源，避免战争爆发。
I feel that it's really a mistake, a historic mistake Sweden is making right now. And I'm very worried that uh, our voice for disarmament and peace and mediation will become silent. 二零二二年二月，俄乌冲突爆发后，瑞典和芬兰于同年五月同时申请加入北约。芬兰已于二零二三年四月正式获准加入北约。今年三月七号，随着瑞典加入北约的法律文件正式存放在美国国务院，标志着瑞典正式成为北约成员国。十号，英国王室公开了凯特王妃在公众视野消失三个月后的首张官方照片，但这张图片在遭到网友广泛质疑后，被多家欧美主流媒体下架。凯特王妃随后发表声明说，自己有时会修图，就事件引起混乱，向公众致歉。据外媒报道，二零二四年一月十七号，英国王室宣布凯特王妃接受腹部手术。凯特王妃上一次参加公开活动露面还是去年的十二月，此后一直消失在公众视野之中。三月十号，英国王室在社交媒体上发布了凯特王妃的近照。王室称，这张凯特和孩子们的合影由威廉王子拍摄。照片中，凯特王妃坐在椅子上，双手搂着夏洛特公主和路易斯王子，乔治王子站在她身后，四人对着。镜头微笑。然而，这张照片被外界指出疑似经过修图重置。社交平台上还有用户质疑该照片由 AI 生成。对此，路透社、美联社、法新社等媒体纷纷撤照，并通知客户勿使用这张照片。有网友质疑，夏洛特公主的毛衣左袖、乔治王子的牙齿等多处地方存在明显的被电脑修图过的痕迹。还有网友指出，凯特手上没有戴结婚戒指，路易王子的食指不完整。其衣服上的花纹与线条亦不一致。此外，绿油油的草地和树木的照片背景，更与仍处于冬天尾声的英国不符。多个地方都引人怀疑。凯特在第二天发声明称，正如很多业余摄影师一样，他有时会尝试修图，并对这张家庭照片引起的混乱向公众致歉。值得注意的是，代表王室官方态度的肯辛顿宫则未有回应。据外媒报道，在一月十七号的手术后，今年四十二岁的凯特王妃在伦敦市中心摄政公园附近的伦敦诊所住院了十三个晚上。威廉王子在凯特王妃住院期间探望了她。英国国王查尔斯三世在一月二十六号接受前列腺治疗之前，也探望了凯特王妃。报道称，支持凯特王妃康复的团队规模很小，而且仅限于与她最亲近的人。肯辛顿宫没有具体说明凯特王妃手术的原因，但表示手术非常成功。凯特王妃需要在出院后温莎家中进行长时间的休养。值得注意的是，英国王室没有透露有关凯特王妃病情的细节，但表示凯特王妃的病情与癌症无关，这引起了社交平台上的广泛猜测。在凯特王妃住院期间，白金汉宫表示，凯特王妃希望她的个人医疗信息保密，并补充说，她希望尽可能让她的孩子们保持正常。白金汉宫还表示，只有在有重要的新信息可供分享时，才会提供有关她康复情况的最新信息。肯辛顿宫则发表声明称，凯特王妃不太可能在三月底之前重返王室公务。凯特王妃最后一次公开露面是在2023年的12月。